So allow me to give now another good speaker who will be talking about women in sports, our um, former commissioner, Ms. Tisha Abundia. And of course, I'm idol ko. Because I'm idol ko sa dalawang Asian Games. Pero nakarating siya sa Olympics. Napagtiwanan na ako. Si Susan Papa. Siya po yung masasabi kong kasabayan sa UAAP. Siya po ay FTU. Ako yung kumain na sa UAE. Uh, pareho kami kumakain na ng mga pagkas sa mga palaro, pagbansa, suwasakay sa papor ng mga marino, ng mga RPS, kami po yun, dati po kami magkasama na. At uh, ikinagagalang kong makita sa muli ngayon, at uh, really, it feels good. Thank you. In fact, para sa aking advocacy ng women in sports. Uh, kay Mr. Graham Lee, Ala saat ang ever ang tireless guy of the BAP. Ibo po siya ng salamin. Okay, alam naman niyo na talaga ang pinagdaan ng dinya ay hindi natin siguro kung ako bibigay na ako talaga na yung mga nakaraan na mga pagsusupres ng kanyang mga uh, adhikain para sa basketball. And then, of course, uh, Professor Carlo, at saka si Sir Dr. Robert Carlo. Siya po ay coach ko pa sa Asian Games. Ang hindi po tayo, coach ko po siya. Nalang, uh, Oh, ano ngayon yun? Uh, that was the 6th Asian Games, so I think. Oh, of course, po po yan. Napaka, pinaki po ako ng gusto niya. <laughs> okay. Uh, magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Um, gusto ko lang po, i uh, Mr. Jamlin, pinalakpakan ka po namin at sinabi ko po sa wali. Sinama, wala po ako. Okay. Uh, karamihan po sa atin, Nakikita niyo lang po siguro na sinasabi naging commissioner yan, naging uh, whatever model yan. Pero ako po yung isang guro, uh, naging guro din po ako sa public schools. Uh, at hanggang ngayon po yung guro pa rin. For 35 years na po ako uh, nasa teaching profession. Yung po yung aking talagang mainland. Okay. But of course, we have to branch out to some other things na maganda rin naman para sa uh, may, uh, sa interest natin ay nagagawa natin yung gusto natin gawin. Okay. Uh, bibigyan ko lang po kayo ng maliit na background. Nag-umpisa po ako nung elementary sa Lukban Elementary School. Produkto po ako ng public schools, elementary at high school. Pinalad lang po ako mapunta sa UE dahil sa scholarship ng paglalaro. Eh, wala po akong kamalay-malay sa sports, pero kasi mataas po siguro na ako noon, ang sabi dun sa Lukban Elementary School, kailangan meron volleyball team. Ang Lukban po ay sa Paco, sa... Uh, anong Paco, Manila? Okay. Ang sabi, yung po yung unang coach doon ay yung janitor po namin, si Mang Magno. Kinuha po ako dahil Matangkad daw po ako. Nine-man system pa po noon. Yung tatlo po yung linya. Okay. So, wala po akong alam. Basta, mataas ka, dyan ka. Malo ka ng bola. So, Mag-serve ka pag ganito yung, ganito yung kamay. Ha? Ganon. Ganon. Okay. So, ang nanay ko ay nagagalit dahil bumabalik pa kami sa hapon para mag-insayo. Ang nagtulak po talaga sa akin sa sports ay ang tatay ko. Sabi niya, sige, ako nang bahala sa mami mo. Balikan ulit sa school. Kasi po, uh, nakita ng tatay ko ang halaga ng 
sports. Napakahilig po niya. Eh, tatlo ko kaming babae. Wala ko kaming kapatid na lalaki. Kanya, siguro, sabi niya, kinukuha ka ba yung janitor? Oh, sige, pumunta ka. Okay, doon po nag-umpisa yung interest ko sa volleyball. Pagka-graduate pagka po ng elementary, napon ka po ako sa Rojas High School. At nung nasa, nakikita ko, may nagtatry out ng volleyball. Sabi ko, bakit kaya ako hindi kinukuha dito? Nakatingin lang ako, ingit na ingit ako. Pero nung sabi ko, pwede nung sabi ko sa PE teacher, pwede nung mag-player po ako ng elementary, ganun pa ako. At saka ako yung nakabantex na, alam niyo yung chinelas? <laughs> okay. At anong ground doon, eh napaka-aram po, eh, pag umuulan, pagka naman araw, eh ang alikabok. Kanya yung marka ng aking bantex. Pag tao, eh marunong ka ba? Eh lahat ng anong aking uh, occupied na position doon sa spiking eh, nakamutatak yung aking bantex. <laughs> Ganong kaalikabok. Doon po nagsimula at tapos, eh nung second year na po ako high school. Naglaro na po, naka-MPQCAA na po kami. Maganda po ang sistema, no? Kanya gusto kong bigyan ng, ng um, emphasis na ang role noon ng Bureau of Public Schools, noong Bureau of Public Schools pa yung Lipadex. Ito lang ang yung mga PE teacher at mga supervisor. Talagang tinututugol na yung mga potential athletes. Okay, so naging Manila kami. Nag-champion po yung Rojas High School. May sikat, may sikat-sikat na. Pero substitute pa po ako noon. Pag pinasok pa noon, nakapalda pa yung may botonis dito sa harap. Nakaplits. Hindi pa po sa yung jogging pants eh. Nakabloomers po. So, nung nakatagadala ako noon, lilipat sa kabilang bench, dinadala pa yung gamit doon sa kabila. Hindi katulad ngayon, hindi na nagpapalit ng bench. So, ako yung tagadala ng mga palda nila. Ali, talaga lang pong ano, gusto ko lang pong kasama. Pinasok ako minsan, sabi, Teresita, pasok ka. Naku, nakakabit pala yung, yung palda ko dito sa likod. Hindi natanggal. Pumasok ako sa court. <laughs> meron, <laughs> meron akong palda sa likod. So, ganun ako ka-excited na maipasok sa game. Sa so, YMCA pa noon, naglalaro. So, Napagdaanan ko po yun, hanggang sa third year, naging team captain ako nung high school team na yun. So, tini, eh, gusto ko lang pong impart sa inyo ito dahil, as Dr. Kahlo would say, good athletes are made. They are not born. Okay. So, yung experience lang na sinabi ng tatay ko, sige, sige, sige. Kasi ang tatay ko noon, baseball fan sa Rizal Memorial. Siya daw po yung pulot boy. Nasa bubong daw po siya ng Rizal Memorial sa baseball. At pag dinadala kami at manood ng baseball, antok na antok ka, hindi mo naman naiintindihan kasi kung ano yung nangyayari. But he tried his best to expose us in in uh, sports. I experienced that without knowing what's happening there in the field of baseball. Ang daddy ko, kita mo yun? So in that way, hindi ko akalain na darating pala ang panahon, titira ko doon sa Rizal Memorial na yun, doon sa South Tower. Okay, so later on, nagkaroon ng Manila, MPQCC, AA, Pasay City, Quezon City. Just to show you, yung educational, whatever it is, Bureau of Public Schools, the Gimidex, yung role nila talaga in producing athletes. Wala sinabi yung private schools, no? Wala sinabi yung Miriam College. Hindi ako pwede sa athletic. So, naging PE teacher po ako. Major ako ng physical education uh, sa, sa UE. So, nagturo po ako. Sa public schools, nagturo din po ako. At pagkatapos nun, sa so, yung pagbabaga ng panahon, yung hindi ka naaktibo, maganda rin pong ipagpatuloy na mga kababaihan ang hilig sa sports. Pwede ka maging coach. Marami po tayong coaches na babae. Si Senator Cosetene naging coach. Yung po? Si Ms. Susan Papa. Now, still active. 
Pwede kang maging organizer. Pag-organizer po, um, member ka ng alimbawa eh, board ng isang athletic association. Maybe like the FESA. Or maybe a member of the VAP. Yun po, pwede naman ipagpatuloy yun eh. Uh, aside from pagsuturo, siyempre. And then, uh, maging magkaroon ka ng advocacy. Katulad po ang, sa akin, ang women in sports. Pagpatuloy, mas kinalima na anak mo, mas kinaanin ng anak mo, huwag mong kalimukan. Pwede ka pa namang mag-badminton, pwede ka pa namang mag-turo sa mga bata, mag-sports ka. Hindi po ang kibabae ka, ay para Nasa sa iyo din yun, paano mo i-extend yung mga dati mong experience at natutunan mo? Kanya hanggang ngayon po, nandito pa rin po ako, maligaya sa BAP, <laughs> maligaya sa PESA, at uh, paano nga, yung makapapatuloy, natuto ba ako na dadagdagan na kami, nandito na si Miss Susan Papa at si Senator Nikki Cosette. Maraming salamat po. Sana po hindi kayo nantok sa aking uh, mahabang saray-say. At ikinagagala po po kayo na lagi tayong nandito at for the BAP. Maraming salamat po.